доброго настроения всем, кто смотрит телеканал «Саратов-24». Желаю я, Мария Карманова. Это проект «Эксклюзив» и сегодня необычное интервью. Оно будет проходить в рамках фестиваля «Уроки Табакова». Нашим гостем сегодня станет актер, педагог и режиссер Виктор Рожаков. Виктор Анатольевич, здравствуйте. Во-первых, конечно, хочу сказать большое спасибо и колоссальное впечатление от вчерашнего класс-концерта. Это самое вообще первое, о чем думаешь, какие ребята, какие они красивые, в первую очередь красивые своим талантом. Вот как вам таких удается находить? Ну, значит, получается, что те, кто хочет связать свою жизнь с театром, немало. Вот. Но они и поют, и декламируют стихи, играют на музыкальных инструментах. Ну, танцы, я так понимаю, что это уже там бесплатное приложение. Вы их учите или они изначально приходят вот такими готовыми, музыкальными, по всем фронтам одаренными? Как вы думаете? Я думаю, учите. Мы создаем такую среду, в которой им хочется учиться, и они за немыслимо короткие сроки могут овладеть большим количеством навыков, умений. Не случайно, что ваш первый набор, первый курс не захотел расставаться после окончания и сложился в такой коллектив и юли-ансамбль? Ну, большая часть, так скажем, не все. Будем здесь объективны. И несколько человек, четыре человека решили свою судьбу связать с другими театрами, с другими профессиями. Mm -hmm. Кто-то стал сниматься в кино, кто-то ушел в какие-то другие практики, кто-то поступил в другие театры, там, в художественный театр, в театр на Таганке. Ну, вот. А 14 человек остались вместе. Для вас это признак удачи, того, что это очень хорошо слаженный коллектив? Или это, ну, может быть, наоборот, ребята после окончания должны разойтись в разные стороны для нового опыта? Ну, это прежде всего часть моей жизни, а правильно это неправильно, жизнь покажет. Единственное, я ну, думаю, что студия – это один из немногих путей создания, ну, естественного создания театрального организма. Не случайно Константин Сергеевич Станиславский, у него был такой э, алгоритм – школа, студия, театр. Ну вот мы прошли сейчас с Юлей Ансамблем такой студийный период, три года, и, может быть, в сентябре этого года вы услышите о том, что вот создан новый театр. Если рассматривать театр как модель мира, это надо научиться жить в, в, в компании, и тем более, если ты хочешь делать что-то, важное для тебя как-то реализовываться, ты можешь делать это только в компании. Театр искусство коллективное, никуда от этого не денешься. Виктор Анатольевич, хочу про материал спросить. Почему сегодня ребята, которым, казалось бы, открыты все границы, в общем-то, мир свободен, границ нет, с другой стороны, в это же время идут разговоры про тяжелое осадное положение нашей страны и, в общем-то, серьезную геополитическую обстановку. Вот почему сегодня им актуально ставить этот материал? Песни из 60 стихи, которые звучали на сцене в, то, в те годы. В этом и э, существо, как мне кажется, театрального искусства, что здесь эти люди, живущие в сегодняшнем времени, могут создать какую-то совершенно другую реальность, другую атмосферу, им важную. И так соединяются времена. Как сказал Ирисо Габриадзе, я понимаю, зачем все это происходит. Для того, чтобы не прерывалась связь времен. Вот она очень важна, вот эта связь времен. Можно, конечно, сейчас оторваться и, и э, говорить о том, что модно и э, современно только сегодня. Но мне кажется, без истории мы не сможем ничего сделать. Но у нас есть другой музыкальный спектакль, который называется «Не входить», который собран из музыки, которая сегодня звучит и которая для них цена. Мы как бы специально работаем сегодняшним временем, они, вернее, хотят с ним взаимодействовать, чтобы понять, насколько оно глубоко пересекается с тем, что мы раскопали вчера. Насколько она соединяется с теми людьми, которые сидят в зале взрослого поколения. Могут ли их язык сегодняшней музыки и литературы, или поэзии современной воспринимать взрослые люди? Оказывается, могут. Для этого нужна какая-то вот, ну, искренность какая-то своя, когда ты понимаешь, что это для тебя очень важно. Эти тексты становятся частью самого тебя. Ну, в этом, наверное, и секрет всего театрального искусства, как создать эту вот атмосферу, которая для тебя становится необходимой, важной, жизненной. 
Хочу вас спросить про спектакль, который сегодня очень востребован в московской публике, у которого недавно прошла премьера. Вот мне кажется или нет, и иранскую конференцию имею в виду, есть в этом какая-то традиция многоголосия, то есть какая-то, ну, опять же, новая форма, что нет какого-то законченного вот такого одного сюжета, да, который будет связывать там пять главных персонажей, а именно есть многоголосие. В этом есть какая-то дань времени и там современному информационному перенасыщенному пространству? Ну, понимаете, древнегреческая трагедия была сделана по таким же принципам, как сегодня. В Венчине никакого нет. Мне кажется, просто повторяются времена, и каждое время требует своего нового языка, новой коммуникации со зрительным залом, новые тексты. И это никакого дания времени нет. Просто когда сегодня на сцене выходит... Большое количество людей, неравнодушных по отношению к тому, что происходит с нами. Ну, наверное, получается что-то более важное, чем театр, который развлекает людей. Можно же представить, что есть, да, есть театр для людей, он может их развлекать, доставлять какое-то удовольствие. Ну, наверное, так не нарушать их внутренний покой. Вот так нам нравится, да, так хорошо, вот пусть так говорят, пусть так поют. Вот. А есть театр про людей. А если про людей, то это уже без обиняков. И если говорить о сегодняшнем опыте, и в том числе о Баранской конференции, то, конечно, мы пытаемся построить театр про людей, потому что не время молчать сейчас и доставлять друг друга какие-то радости, когда не все у нас благополучно. А с у нас, временем? я имею в виду, внутри у человека, не, я сейчас не говорю э, ни о каких-то проблемах э, глобальных или государственных, потому что они, это наши и есть проблемы, это значит что-то с нами, с человеком. Потому что мир – понятие громадное. Когда мы говорим «государство» – это машина, мы все знаем, это какая-то ну, системно работающая машина. Она обездушена, а человек – единственная субстанция, которая наделена душой. Но мы и придумываем эту систему. Мы и становимся законодателями сегодняшних этих ценностей. И изменить их может только человек, меняясь сам. А просто кого-то обвиняя абстрактного дядю или тетю, или какую-то систему, или какой-то изм, мы попадаем в пустое место. И, конечно же, про это и Оставьев, про это и Володин, про это и Вырыпаев, про то, что происходит с нами внутри, про человека, который, если хочет он изменить мир, он должен измениться там. Такое личное, которое меняет коллективное, которое влияет на коллективное бессознательное. Уже есть коллектив из нас состоит, невозможно сказать, вы все плохие, я знаю как. Нужно услышать и пожертвовать в, в чем-то собой, сделать какое-то усилие, терпение и труд. Вот такой духовный труд очень может много изменить. И мне кажется, здесь ну, что-то скрывать и прятаться. Но мы же знаем, когда мы врем. Лошадь-то, когда знаешь, что ты врешь. Поэтому стоит отказать себе в удобстве и в комфорте, и стоит потрудиться. Мне кажется, если каждый человек над этим задуматься и сделает это усилие, что-то может измениться. А так понятно, что мы только будем ругать друг друга, и мир умрет в ругании и в разборках каких-то. Наша задача – обратить внимание человека на самого себя, потому что ну, мы так это понимаем. У нас получается, у самих. Ну, чуть-чуть, но получается. Потому что театр, когда люди живут вместе, это маленькая модель мира. И если мы живем вместе, у нас получается делать такое усилие над собой и принимать все то, что нам предлагает мир. Не приспосабливаться под него, не делать его для себя комфортным, а отвечать на те вопросы, которые нас волнуют. Вот так, по чесноку. Не могу не спросить, для вас с каким временем сегодняшнее время перекликается? Не знаю, у каждого времени свой цвет, свой запах, свои интонации. И оно и уникально тем, и интересно безумно тем, что оно ни на что не похоже. Меня могут очаровывать какие-то прошедшие времена, я могу во что-то влюбляться, но ничего лучшей реальности нет, какой бы трагической она ни была. Потому что это и есть наша жизнь, мы ее проживаем сейчас, в эту секунду. Хорошо. 
Мы здесь в Саратове, вы здесь в Саратове, будете разговаривать о театральном образовании. И вот среди лекций, которые будут читаться, есть одна такая тема – театр в эпоху Инстаграм. Ну, это можно, наверное, обобщить и расширить до да, театра в эпоху соцсетей. Вот на ваш взгляд, это как-то влияет? Или, опять же, это все только форма, которая на содержании ну, не оказывает особого Любое влияния. средство коммуникации, которое у нас существует искусственное, оно заменяет а, коммуникацию живую. И вы понимаете, Инстаграм – это средство коммуникации. Оно искажает, действительно, искажает, искажает. Можете вы там сказать, что это искренне, это не фейк, это настоящая это информация. Ее можно сбросить, изменить, подкрасть и прочее. Поэтому любое, любое средство коммуникации искусственное, оно остается искусственным. К сожалению, не делает нашу жизнь лучше. Мы и так уже разучились ходить по земле ногами. У нас большое количество приспособлений и гаджетов, которые нам помогают проживать эту жизнь. Мы уже мало что делаем сами руками, за нас делают машины. А потом человек будет говорить, господи, вот он, искусственный интеллект. Ну, мы хотим его создать, мы же хотим подменить самое себя, мы же хотим раздвоиться на несколько частей, чтобы успевать зарабатывать деньги в разных частях. Мы придумываем, нам недостаточно, мы хотим все больше и больше. Нам кажется, что смысл в жизни заключается в том, что мы потребляем. А на самом деле может быть смысл в том, что что мы отдаем. Вы же знаете, когда вырастешь на а, даче, как э, я вижу у многих людей уже зрелого возраста, они говорят, к земле, к земле. И они вдруг что-то выращивают и радуются этому труду. Я думаю, вот, это надо прожить жизнь, чтобы понять, что нужно с землей общаться, нужно бессуестный процесс, что-то выращивать своими руками, и тогда можно что-то понять про эту жизнь. Ну, мне кажется, это такая распространенная тенденция, чтобы было видно результат. Мне кажется, вот то, о чем вы говорите, подменять себя, больше успевать по разным фронтам, влечет еще одно такое, один большой минус, что мы очень часто не видим результат, не можем его потрогать руками. А нам почему не видим? На счетах наших накапливаются ну, деньги. Это мы виртуальное, выведем, ну, это вот виртуальное. Почему даже... виртуальное? Все люди хотят. У нас же деньги побеждают. Ну, давайте признаемся, что мы все этого хотим. Ну, мы хотим. Мы хотим зарабатывать, мы хотим лучше. Нам кажется, что чем больше я заработаю, тем легче станет моя Хорошо, жизнь. Хорошо, но мы можем это потрогать? Все трогают деньги ну... и, и то, что от них получают. А вот то, что нельзя потрогать, почему-то люди не, не хотят э -э, зарабатывать. Потому что, ну, простите, там отношения межчеловеческие очень э, близкие нельзя потрогать. Они либо есть, либо нет. Их не потрогаешь, их не положишь никуда. И для того, чтобы никогда никакими деньгами не купишь, это нужно поработать другим каким-то местом, нужно что-то простить, что-то кому-то уступить, быть снисходительным, быть добрее, быть мягче, сделать какое-то усилие. Не поспать ночь, одну, вторую, третью, не ради того, что у тебя там а, горит стройка или еще что-то, а ради человека. И тогда вспомнить, из чего все это делается. У нас же дети же просто так не рождаются. А наше поколение могут рождаться уже ну, как и не только искусственно, но и без любви, нормально, ничего. Главное, чтобы они были. А так же не бывает. Рожденный человек в нелюбви, он и будет обделен чем-то главным. А мы же говорим, что что-то надо что-то передать ну, друг другу, от отца к сыну, от матери к дочери и так далее. Это должно передаваться. Ну, вот это вот то, ради чего мы проживаем свою жизнь, должно передаться нашим детям. Если здесь разрывается все, да, как в Гамлете Шекспировском, порвалась связь времен. Никуда от этого мы не уйдем, и это вечный вопрос для нас будет. Быть или не быть? Ну, быть человеком или не быть? Ну, или не быть? Ну, пойти на преступление такое же, как ответить на зло злостью или сделать другой шаг? По мотивам постановки про поставь его, знаете, какой вопрос хотела вам задать? Фестиваль в Саратове, уроки Табакова, Саратов, не случайное для Табакова место. Нет ли у вас задумки вместе с студентами здесь собрать какой-то материал, чтобы, может быть, как-то потом переосмыслить и сделать что-то, может быть, в память о Олеге Павловиче? Ну, не было пока таких мыслей, хотя, конечно же, это вот Юлия Ансамбль был, ну, я так... Образно скажу, был благословен Олегом Павловичем. Мы успели встретиться до ухода Олега Павловича из жизни. И он сказал очень важные нам слова такие. Ну, Юлия Ансамбль посмотрел наш спектакль. И мы успели поговорить вместе с ним, всей компанией. 
ну, для меня это важно, я с Олег Павловичем общался до самой смерти, а ребята не могли так часто, потому что последний год он очень в сложном графике существовал, очень много играл, болел, и ну, вот такая встреча произошла, а, а эти ребята так с ним и не встречались. Не было встречи. Ну, вот, э, хотя я все время планировал, что вот он пришел к нам в мастерскую и просто поговорить. Но, к сожалению, эти годы, два года были самые тяжелые э, в его жизни. Поэтому это еще так близко, что я думаю, что нет. Ну, вот это так, э, сложно пока осмыслить, сложно, чтобы это да, был за материал. Да, да? Надо как-то научиться жить э, в другой системе координат, потому что, конечно же, Табаков – такая громадная э, планета, которая э, связана и с художественным театром, и со школой, и с большим поколением людей. Все мои 18 лет работы в художественном театре были связаны с Табаковым э, и с его таким миром, хотя мы знакомы очень много-много лет, но вот работать стали последние 18 лет, и это, конечно, для меня был очень важный период в моей жизни. Не только потому, что он э, привил меня к школе, э, к школе художественного театра, и, и не только потому, что был э, моим работодателем. Все спектакли, которые я делал в художественном театре, это были сделаны с его, э, по его приглашению и с его участием таким ну, внутренним, э, человеческим. Но еще и потому, что как бы нас связывает какая-то, ну, вот и саратовская история, наверное, это очень важно. И мои отчасти какие-то корни здесь есть, и э, семья Рожаковых э, проживала здесь, это брат моего отца со своей женой, дочерью, и сейчас здесь и внуки их живут, и... Ну вот есть на проспекте Кирова такой дом, куда я могу пойти, потому что это дом вот такой семьи Рыжаковых. Своя ниточка с Саратовом. Да, и для меня Саратов, конечно, очень важный. И Саратовский театр, в котором я делал, это первый театр в моей жизни, первые шаги. И вся большая компания артистов, конечно же, Александр Григорьевич Галко. Великий человек, великой души, учитель, и он даже когда не преподавал в школе, я помню, он просто работал только артистом, но для нас, для молодых актеров, он всегда был учителем. Он был с нами в одной компании, вернее, мы были с ним в одной компании, осчастливлены. Ну, собственно, и Григорий Анищ Аридаков тоже, это вот такие... Взрослые тогда дяди для нас, молодых начинающих актеров, были наставниками и нашими друзьями и коллегами. И первые такие уроки театра мы получали скорее вот в нашей компании, потому что много читали, читали, тянулись за ними, много литературы, новый мир, иностранка. Надо было успеть посмотреть новое кино, киноклуб, который мы ходили все, смотрели, потом обсуждали долгими вечерами, выпивая, разговаривая о, о самом главном. И вот это был очень мощный университет, и, может быть, тогда и сложилось мое вот это за эти небольшое время служения в Саратовском театре и дружбы с этими людьми, тогда и сложилось мое желание заниматься театром по-другому, ну вот изменить какое-то вот. И я поступил в Щукинское училище, и как-то жизнь стала меняться. Я понял, что я хочу по-другому, вот какой-то другой театр, чтобы был. Очень интересно, конечно, узнать, что же такое есть в Саратове, что так питает эти творческие силы. Но будем надеяться, наверное, что такой может быть спектакль, может быть какая-то другая, какая другая форма осмысления рано или поздно нас найдет. Я думаю, придет время, конечно же. А то, что это город с, особыми, с особенными традициями и с очень большим количеством теплых людей, это факт. И, конечно же, мы и в Москве тоже держимся как-то так вот чувствуем друг друга. И, конечно, Олег Павлович в этом смысле, он был преданный городу, и для него вот любой саратовский гражданин этого города был уже родственник. Он пытался ему помочь, услышать, 
поддержать. Но ну, а если это талантливый человек, он просто его забирал. Спасибо вам большое за интересное интервью и за очень интересный Спасибо. спектакль. Спасибо. Спасибо. На этом на сегодня все. Еще больше интервью на нашем сайте saratov24.tv. Меня зовут Мария Карманова. Надолго не прощаюсь.